প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি মহান আল্লাহর রহমত তোমরা সবাই ভালো আছো আজও আমি তোমাদের জন্য আরেকটি অনলাইন ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি অনলাইন টু মাই ওয়েলকাম টু মাই অনলাইন ক্লাস তোমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে ক্লাস শুরু করছি তো আমি আমার ইন্ট্রোডাকশন সম্পর্কে তোমাদের কিছু বললাম না আমার আমাকে তোমরা সবাই চেনো প্রথমে আগে ছবি দেখো যে লুক এট দ্য পিকচার আমি যাস ছবিটা দেখো ছবিগুলো দেখো এবং হচ্ছে ও কিছু অনুমান করার চেষ্টা করো যে আসলে এরা কারা আর একটি ছবি দেখো এখানে একটু খেয়াল করো এখানে হচ্ছে নৌকার মধ্যে কিছু ছেলে মেয়েদেরকে পড়ানো হচ্ছে নৌকায় কারা বাস করে অথবা আগের ছবি তোমরা দেখো তাবুর মধ্যে কারা বাস করে তোমরা নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছো আসলে আসলে এরা হচ্ছে কি জিপসি এরা হচ্ছে ভাইরা বস এদের they do not have their own land own house permanent house ha tader kono sthay kono boshot bhai nai to our today's lesson is river gypsies in bangladesh part 2 eta lesson unit 7 lesson 4 er moddhe ache pishra boshe chhe ashi nong pishra tumra tomader part 2 boshe chhe ashi nong pishra khule felo eta kintu part 2 amra goto kalke part 1 niye alochona korechilo ami kintu dharabahik bhabe ami dharabahik bhabe tomader patho boi ta ami ghore boshe tomader ke shesh kore dewar ami chesta kortechi ashole baki ta allah meherbani ami kintu ami kintu tomader ke dharabahik bhabe ami elo melo kono tomader kono class nichchi na ami dharabahik bhabe tomader class gulo niye jacchi er pore amra amader gotanagotik amader je niyom হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আমার পাঠের নিয়ম অনুসারে আমি সব সময় চেষ্টা করি যে মূল পাঠে যাওয়ার আগে তোমাদের সাথে হচ্ছে কিছু শব্দ নিয়ে আলোচনা করার আমি চেষ্টা করি তো আমার প্রথম যে শব্দটা এখানে হচ্ছে সারভাইভ তোমরা একটু ছবিটা দেখে তোমরা এই সারভাইভ শব্দটাকে বোঝার চেষ্টা করো যে এখানে মানুষ দেখো বেঁচে থাকার জন্য কত চেষ্টা কত আকুতি করতেছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে সারভাইভ আসলে বেঁচে থাকা বেঁচে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হ্যাঁ এটা হচ্ছে সারভাইভ করা এরপরে দেখো এখানে ইউজ টু ইউজ টু দিয়ে আমি একটু বাক্য বললে তোমাদের সুবিধা হবে বুঝতে ইউজ টু ধরো আই আই ইউজ টু প্লে ফুটবল হয়েন আই ওয়াজ হয়েন আই ওয়াজ এ চাইল্ড যখন আমি শিশু ছিলাম তখন আমি হচ্ছে মনে ইউজ টু হচ্ছে মূলত এটা অতীতকালের হচ্ছে অভ্যাস বুঝাতে এই ইউজ টুটা ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে ইউজ টু হচ্ছে অতীতের কোনো অভ্যাস মনে করো আই ইউজ টু প্লে ফুটবল হ্যাঁ আমি 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 হচ্ছে তোমার মনে করো অতীতকালে আমার আমার অভ্যাস ছিল ফুটবল খেলার তো এই যে ইউজ টু হচ্ছে কি অতীতের কোনো অভ্যাসকে বোঝানোর জন্য হচ্ছে আমরা ইউজ টুটা ইউজ করি আর বর্তমানে কোনো অভ্যাসকে বোঝানোর জন্য আমরা অলওয়েজটাকে ব্যবহার করি ঠিক আছে এরপরে দেখো ইনহ্যারিট ইনহ্যারিট শব্দ অর্থ হচ্ছে কারো কাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা পাওয়া বিশ্বের কারো কাছ থেকে বলতে পুরো পুরুষদের কাছ থেকে আমাদের পুরো পুরুষদের কাছ থেকে আমরা যাহা পেয়ে থাকি যেটা গ্রহণ করে থাকি মূলত সেটাই হচ্ছে ইনহ্যারিট কেমন এরপর এখানে মেন স্ট্রিম শব্দটা বোঝানোর জন্য আমি দুইটি ছবি এখানে রেখেছি দেখো যে এই যে শিক্ষার্থীরা যারা দেখতেছো ওই যে স্কুল ড্রেস পরে অপেক্ষা করছে স্কুলে যাবে একটা প্রতিষ্ঠানে যাবে সেখানে গিয়ে খেলবে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের মেন স্ট্রিম হচ্ছে মূলত এটা কনভেনশনাল যেটা আমাদের প্রচলিত জীবনধারা প্রচলিত যেটা যেটা সবাই লিড করে এটা হচ্ছে প্রচলিত বা কনভেনশন বা কনভেনশনাল বা হচ্ছে মেন স্ট্রিম আর পাশের ছবিটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মেন স্ট্রিম না এরা এটা এরা হচ্ছে বেদে বা এরা হচ্ছে জিপসি তাহলে মেন স্ট্রিম হচ্ছে কি মূলধারা ঠিক আছে এরপরে এখানে আর একটি শব্দ এটা হচ্ছে পিটি দেখো যে এই ভদ্রলোক থেকে এই এই ভদ্রলোক হচ্ছে একটু বেটে বা বামন টাইপের বা ছোট আমরা পিটি বলতে মূলত ছোট বা বামন বা হচ্ছে একটু খাটো খর্বকার খাটো না আসলে একটু নিম্ন এই ধরনের জিনিসগুলোকে বোঝানোর জন্য পিটি ইউজ করা হয় ঠিক আছে এরপরে দেখো এটা হচ্ছে ট্রিক ট্রিক মানে হচ্ছে কৌশল ঠিক আছে এখানে এই যে দেখো যে একটা প্লেইং কার্ড এটা একটা প্লেইং কার্ড এই কার্ডটা দিয়ে দেখো কিভাবে হাতের মধ্যে এটা ঢুকে দিচ্ছে মূলত এটা হচ্ছে এক ধরনের ট্রিক টেকনিক ঠিক আছে কৌশল এটা এটা হচ্ছে ট্রিক 
এরপর আছে ইন্টিগ্রাল পার্ট যেটা পার্ট এন্ড পার্সেল অবিচ্ছেদ্য অংশ দেখো যে আমাদের কম্পিউটারটা এখন আমাদের জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে মোবাইল ফোন এরপরে আর একটা জিনিস অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েছে সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট ইন্টারনেটটা হচ্ছে আমাদের জীবনের এই যে আমরা ক্লাস করতেছি বাড়িতে বসে তোমরা বাড়িতে বসে দেখতেছ এই যে এই টোটাল এই মেকানিজমটা কিন্তু হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তো এটা হচ্ছে যেটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টিগ্রাল পার্ট বা পার্ট অ্যান্ড পার্সেল বা অবিচ্ছেদ্য অংশ ঠিক আছে এরপরে দেখো কমিউনিটি মানে হচ্ছে সমাজ বা দল বা গোষ্ঠী এগুলোকে বলা হচ্ছে কমিউনিটি এই যে দেখো এখানে এখানে যারা রয়েছেন বেদে সম্প্রদায় যারা রয়েছে সম্প্রদায় এরা হচ্ছে দল বেদে বসবাস করছে এটাই হচ্ছে একটা কমিউনিটি কেমন চলো আমরা এবার আমাদের আমাদের পাঠ্য বইয়ে আমরা চলে যাই আমাদের পাঠ্য বইয়ের ছিয়াশি নং পেজ আমরা হচ্ছে এখন ওপেন করব তোমরা তোমাদের পাঠ্য বই ওপেন করো আমি আমার পাঠ্য বই এখানে রেখেছি এই যে আমি আমার ছিয়াশি নং পেজ পেয়ে গেছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা তোমাদের পাঠ্য বই থেকে ছিয়াশি নম্বর পৃষ্ঠাটা এই যে ছিয়াশি নম্বর পেজটা তোমরা ওপেন করো তো আমরা এখান থেকে কিছু শেখার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আমার কম্পিউটারটা আসলে বেশ স্লো তাই তোমাদের হয়তো বিরক্ত লাগতে পারে কিছু করার নাই আসলে যাই হোক আমরা মোটামুটি বের করতে পেরেছি এই যে এবার আমার সাথেই থাকো রিভার জিপসি সিন বাংলাদেশ আর হ্যাভিং ভেরিয়াস প্রবলেমস আমাদের দেশের যে যারা নদীবাসী আমি কালকে বলেছিলাম রিভার জিপসি মানে কি নদীবাসী যাযাবর যারা আমাদের দেশে যারা নদীবাসী যাযাবর রয়েছেন তাদের হচ্ছে আছে বিভিন্ন সমস্যা তাদের রয়েছে ভেরিয়াস মানে হচ্ছে বিভিন্ন ফার্স্ট প্রথমত বাংলাদেশ ইজ গেটিং আরবানাইজড আরবানাইজ মানে কি নগরায়ন হচ্ছে বাংলাদেশে বাংলাদেশে খুব বেশ দ্রুত হচ্ছে নগরায়ন হচ্ছে বাংলাদেশে আরবানাইজড ভেরি র্যাপিডলি খুব দ্রুত বাংলাদেশ হচ্ছে নগরায়ন হচ্ছে বাংলাদেশ মার্শাল্লাহ এখন বাংলাদেশ হচ্ছে এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ যেহেতু হচ্ছে বাংলাদেশ মানে তো গ্রামগুলো আস্তে আস্তে শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে এটা হচ্ছে আরবানাইজড জিপসি পিপল আর লুজিং দেয়ার কাস্টমার্স ইন আরবান পপুলেশন তারা হচ্ছে তারা হারাচ্ছে যাযাবরেরা তাদের ক্রেতা হারাচ্ছে কোথায় শহরাঞ্চলে আরবান পপুলেশন শহরাঞ্চলের মানুষজন এখন হচ্ছে অনেক কিছু মানুষ বুঝে গেছে এই ধরনের বেদেদের যে কারিশমাটিক যে পাওয়ার রয়েছে এগুলোতে হচ্ছে মানুষ আমরা বিশ্বাস করে না যে তাদের তাবিজ দিলে হচ্ছে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে এটা শহরের মানুষ বিশ্বাস করে না এই জন্য তারা তাদের ক্রেতা হারাচ্ছে হেন্স তাই দেয়ার ইনকাম ইজ সেটেন্ট তাই তাদের আয় আজকে হুমকির মুখে আয় হচ্ছে না আগে যেখানে দুইশো তিনশো টাকা দৈনিক আয় করতে পারতো এখন পঞ্চাশ ষাট টাকা আয় করে এখন হচ্ছে তাই তাদের আয়টা হুমকির মুখে মধ্যে পড়েছে সেকেন্ডলি দ্বিতীয়ত টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড কিলোমিটার্স অফ প্রিভিয়াস ওয়াটার ওয়ার্স ওয়াটার ওয়েজ হ্যাজ স্ট্রাঙ্ক ইন টু অনলি সিক্স থাউজেন্ড কিলোমিটার্স ইন দ্য কান্ট্রি ইন ড্রাই সিজন একটু দীর্ঘ একটা লাইন এবং আগে সেকেন্ডলি টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড কিলোমিটার্স অফ প্রিভিয়াস ওয়াটার ওয়েজ অর্থাৎ আগে যে জলপথ ছিল ওয়াটার ওয়েজ মানে জলপথ ছিল আগে প্রিভিয়াস মানে আগে গত অতীতে অতীতে যে জলপথ ছিল সেই জলপথ ছিল কত চব্বিশ হাজার কিলোমিটার ছিল জলপথ অ্যান্ড হ্যাস স্ট্র্যাং সেটা হচ্ছে সংকুচিত হয়ে সংকুচিত হয়ে গেছে আস্তে আস্তে সংকুচিত হয়ে গোটু হয়েছে অনলি সিক্স থাউজেন্ড কিলোমিটার্স ইন দ্য কান্ট্রি ইন ড্রাই সিজন যখন শুকনা সিজন যখন হয় এটা হচ্ছে 
তোমার শীতকালে বা তো সব কিছু আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় তখন এই টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড কিলোমিটার ওয়াটার ওয়েটা তখন হ্যাজ স্ট্রাং ইন্টু অনলি টোয়েন্টি সিক্স থাউজেন্ড কিলোমিটার তাহলে এটা চব্বিশ হাজার কিলোমিটার থেকে সংকুচিত হয়ে মাত্র ছয় হাজার কিলোমিটারে এসে এটা মাত্র ছয় হাজার কিলোমিটার হয়ে যায় শুকনা সিজনে ওকে সায়েন্টিস্ট বিলিভ দ্যাট বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে যে বাংলাদেশ উইল বি অস্ট এফেক্টেড বাই গ্লো বাই গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ যে বৈশ্বিক যে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে তার দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে উইল বি উইল বি অস্ট এফেক্টেড সুপলের ডিগ্রি ব্যাডের সুপলের ডিগ্রি অস্ট অস্ট এফেক্টেড সবচেয়ে খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ এবং এটা কাদের বিশ্বাস এটা হচ্ছে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস তাদের সায়েন্টিস্ট বিলিভ দ্যাট বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করে যে বাংলাদেশ উইল বি অস্ট এফেক্টেড বাই গ্লো গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ তাহলে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে দ্য আনপ্রিডিক্টেবল রেইন হ্যাঁ অর্থাৎ আনপ্রিড মানে অনিশ্চিত এখন বৃষ্টিগুলো হচ্ছে অনিশ্চিত হয়ে গেছে হ্যাঁ যেটা কল্পনা করা যায় না কোনোভাবে আগে থেকে কোনো অনুমান করা যায় না আনপ্রিডিক্টেবল রেইন অ্যান্ড ড্রাইং আউট অফ রিভার্স have made boat move band heavily restricted এখন হচ্ছে খুব বাধাগ্রস্ত করেছে যে আমাদের মনে করো কোনো রকম আমরা জানি না যে মনে করো বৃষ্টি হবে কি হবে না এবং এই যে অনিশ্চিত বৃষ্টি এবং আমাদের যে ড্রাইং আউট অফ রিভার্স এবং আমাদের যে নদী নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ ড্রাইং আউট এবং নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে বৃষ্টি হচ্ছে অনিশ্চিত হয়ে গেছে বৃষ্টি এখন দেখা যাচ্ছে খুব বেশি হয় না তো এই কারণে কি হচ্ছে হ্যাভ মেড বোট মুভমেন্ট হ্যাভেলি রেস্ট্রিক্টেড এবং যার ফলশ্রুতিতে যখন পানিগুলো শুকিয়ে যাবে তখন তাদের নৌকা চলাচলে হচ্ছে বাধাগ্রস্ত হয়ে যাবে নৌকাটা হচ্ছে ফ্রিলি তারা যত্রতত্র আর যেতে পারছে না নৌকা নিয়ে কারণ বেঁধেদের আমাদের নদীবাসী বেঁধেদের কিন্তু জীবনধারাটাই হচ্ছে নদী নদীভিত্তিক তারা হচ্ছে নদীর মধ্যে তাদের বসবাস এরপরে দেখো থার্ডলি তৃতীয়ত হচ্ছে মেনি রিভার জিপসিস আর চেঞ্জিং দেয়ার লাইফ স্টাইল ইন দ্য কন্টেক্সট অফ চেঞ্জড রিয়ালিটি তৃতীয়ত যে আমাদের অনেক নদীবাসী বেদেরা হচ্ছে তারা তাদের জীবনটা চেঞ্জ করে ফেলতেছে আর চেঞ্জিং দেয়ার লাইফ স্টাইল তারা তাদের জীবনধারা পরিবর্তন করে ফেলতেছে চেষ্টা করতেছে জীবনধারা পরিবর্তন করার জন্য ইন দ্য কন্টেক্সট অফ চেঞ্জ রিয়ালিটি আমাদের যে বাস্তবতার নিরিখে বাস্তবতা যেভাবে পরিবর্তন হচ্ছে বাস্তবতা নিরিখে আমাদের এই দেশীয় যারা বেদে যারা রয়েছে যারা 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 নদীবাসী যাযাবও রয়েছে তারাও তাদের জীবনধারা পরিবর্তন করার চেষ্টা করতেছে দে আর থিঙ্কিং টু লিভিং দে আর থিঙ্কিং অফ লিভিং পারমানেন্টলি অন ল্যান্ড তারাও চিন্তা করছে যে জলে বা পানিতে আর কত বাস করবো আমরা এখন চলো আমরা আস্তে আস্তে আমাদের মূল যে স্থলভাগ হ্যাঁ আমরা আমাদের স্থলভাগে আমরা স্থায়ীভাবে তারা বসবাসের চিন্তা করছে যে আমরা স্থায়ীভাবে আমরা আমাদের মূল আমাদের স্থলভাগে আমরা স্থায়ীভাবে বসবাস করব দ্য অথরিটি ফিলস দ্যাট রিভার জিফ ইস নিড হেল্প এবং আমাদের দেশের যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তারাও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন তারাও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন যে এই নদীবাসী যাযাবদ্ধের সাহায্যের প্রয়োজন দে দ্য অথরিটি ফিলস দ্যাট রিভার জিপস ইস নিড হেল্প টু সারভাইভ বেঁচে থাকার জন্য টিকে থাকার জন্য ইন দ্য মেন স্ট্রিম পপুলেশন আমাদের যে মূল ধারার যে জনপথ মূল ধারার জনপদের সাথে একত্রে বসবাস করার জন্য টিকে থাকার জন্য তাদের সাহায্য দরকার দেয়ার অতএব দ্য গভর্নমেন্ট ইজ অফারিং ভোটিং রাইটস তাই সরকার তাদেরকে ভোটাধিকার দিচ্ছে হুম পারমানেন্ট হাউজিং তাদেরকে স্থায়ী বসত বাড়িয়ে দিচ্ছে অ্যান্ড ব্যাঙ্ক লোন ফ্যাসিলিটি এবং তাদেরকে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়ার সুবিধাও তাদেরকে দিচ্ছে হাউ এভার যাই হোক চেঞ্জেস ডু নট কাম ওভার নাইট যাই হোক পরিবর্তন কিন্তু রাতারাতি আসবে না পরিবর্তন আসার জন্য কিছু সময় লাগবে সময় দিতে হবে ধীরে ধীরে সেটা পরিবর্তন হবে ট্রেডিশনালি সাধারণত বা ঐতিহ্যগতভাবে রিভার জিপসিস আমরা হ্যাঁ বলবো সাধারণত রিভার জিপসিস আর ইউজ টু ওয়াটার লাইফ সাধারণত তাদের জীবন হচ্ছে পানির জীবন পানির জীবনে তারা অভ্যস্ত দে হ্যাভ ইনহেরিটেড ফ্রম দেয়ার ফোর ফাদার্স ন্যাচারি লাইফ স্কিলস টু সারভাইভ ইন ওয়াটার্স পানির মধ্যে কীভাবে টিকে থাকতে হয় পানির মধ্যে কীভাবে টিকে থাকতে হয় বেঁচে থাকতে হয় তারা এই কৌশল 
তারা উত্তরা দিকে সূত্রে পেয়েছে ইনহেরিটেড মানে উত্তরা দিকে সূত্রে পাওয়া ফ্রম দেয়ার ফোর ফাদার্স তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তাদের আগের বাবার কাছ থেকে দাদার কাছ থেকে হ্যাঁ এভাবে করে তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তারা তাদের পানির মধ্যে বেঁচে থাকার টিকে থাকার সমস্ত দক্ষতা জীবন দক্ষতা তারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে তারা পেয়েছে ইনহেরিটেড মানে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া দে হ্যাভ নো এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং টু অ্যাডপ্ট টু মেন স্ট্রিম মডার্ন সোসাইটি দে হ্যাভ নো নো এডুকেশন তাদের কোনো শিক্ষা নেই অ্যান্ড ট্রেনিং এবং তাদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই টু অ্যাডপ্ট টু মেন স্ট্রিম পপুলেশন মডার্ন সোসাইটি আমাদের যে যে মূলধারার জনপদের যে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা আমাদের সে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সাথে নিজেদেরকে খাপ খাওয়ানোর জন্য অ্যাডপ্ট মানে কি করা নিজেদেরকে খাপ খাওয়ানো মূলধারার জনপদের সাথে আধুনিক সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের কোনো শিক্ষা নেই তাদের কোনো প্রশিক্ষণ নেই সো তাই দ্য অথরিটি ফিলস টু নিড টু ব্রিং দ্যাম আন্ডার ফর্মাল এডুকেশন নেটওয়ার্ক তাই কর্তৃপক্ষ আজ অনুভব করছে যে তাদেরকে আমাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হ্যাঁ ফর্মাল এডুকেশন মানে হচ্ছে কি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তাদেরকে আমাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা বাট কিন্তু দে হ্যাভ নো পারমানেন্ট লিভিং প্লেস কিন্তু তাদেরকে যে যে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আওতায় নিয়ে আসব কিন্তু তাদের তো কি তাদের পারমানেন্ট কোনো কি নাই বসত বাড়ি তাদের নাই থাকার জায়গা নাই স্থায়ীভাবে তাদের থাকার জায়গা নাই জিপসি চিলড্রেন আর বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ অন রোমিং বোট তারা হচ্ছে অর্থাৎ যে বোটটা এদিক থেকে সেদিক এখান সেখানে ঘুরে বেড়ায় আর কি এই ধরনের ঘুরে বেড়ানো বোটকে বলা হচ্ছে নৌকাকে বলা হচ্ছে রোমিং বোট তারা এই ঘুরে বেড়ানো নৌকার মধ্যে তাদের জন্ম হয়েছে তারা সেখানে লালিত প্রায়িত হয়েছে বড় হয়েছে এই ধরনের ঘুরে বেড়ানো নৌকার মধ্যে অর্থাৎ নৌকাটাও এক জায়গায় স্থায়ী না যে নৌকায় যাযাবদ্ধের জন্ম সে নৌকাটাও কি স্থায়ী না আজ এখানে তো কাল অন্য এক জায়গা এই জন্য বলা হচ্ছে রোমিং বোট দেয়ার ফর অতএব বা তাই দে ক্যানট গো টু কনভেনশনাল স্কুল তাই তাই তারা আমাদের প্রচলিত স্কুলগুলোতে যেতে পারে না কনভেনশনাল মানে হচ্ছে প্রচলিত অ্যান্ড হেন্স এবং তাই মোবাইল বোর্ড স্কুলস আর কামিং আপ ফর জিপসি চিলড্রেন তাই এই যাযাবর শিশুদের জন্য এক ধরনের ভ্রাম্যমান স্কুল নিয়ে এসেছে হুম বা আসতেছে ভ্রাম্যমান ভ্রাম্যমান স্কুল মানে নৌকার মধ্যে স্কুল তোমরা আমি তোমাদেরকে ছবি দেখিয়েছিলাম প্রথমে যে নৌকার মধ্যে হচ্ছে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করছে সাম ভলেন্টারি অর্গানাইজেশনস আর রানিং স্পেশাল স্কুলস অন বোট টু এডুকেট রিভার জিপসিস চিলড্রেন ইন সাম এরিয়াস এবং কিছু কিছু অঞ্চলে কিছু স্বেচ্ছাসেবী ভলেন্টারি মানে স্বেচ্ছাসেবী কিছু সংগঠন রয়েছে তারা তাদের তারা এই শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু বিশেষ কিছু স্কুল তারা চালাচ্ছে নৌকার মধ্যে যাতে করে এই জিপসি শিশুদেরকে ছেলেমেয়েদেরকে যেন লেখাপড়া শেখানো যায় তো প্রিয় শিক্ষার্থীর আমার ল্যাপটপের হচ্ছে চার্জও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে তো আমি আর দীর্ঘায়িত করলাম না আলোচনা তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে চলো আমরা এবার আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্বে যাই আমরা আমাদের প্রশ্নোত্তর পর্বে আমরা চলে এলাম আমাদের আজকের প্রশ্ন হচ্ছে এখানে দেখো কি আছে যে রিভার জিপসিস হ্যাভ নো হ্যাঁ এই যে নদীবাসী যাযাবদ্ধের নাই কি নাই নো হাউজিং আমি খুব দ্রুত একটু পড়ে দিচ্ছি হাউজিং নো হাউজিং কেমন এরপর দেখো ফর্মাল এডুকেশন ইজ গিভেন ইন কোথায় এই কোথায় এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগুলো কোথায় দেওয়া হয় মাদ্রাসার মধ্যে দেওয়া হয় বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে দেওয়া হয় স্কুলে দেওয়া হয় তাহলে অল দ্য অ্যাভ এই উপরের সবগুলোর মধ্যে হচ্ছে এগুলো দেয়া হয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেয়া হয় ঠিক আছে অবশ্যই এখানে উপরেরটাও আমরা যে ভোটিং রাইট স্কুলস হাউজিং এই আমার এইটাই হবে অল দ্য অ্যাভ সবগুলো কোনটাই নাই সরি এটা এটার উত্তরটা অল দ্য অ্যাভ হবে এখানে দেখো যে আওয়ার রিভার্স গেট রাঙ্ক আমাদের নদী হচ্ছে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে কখন ইন সামার ইন উইন্টার ইন ইন স্প্রিং ইন উইন্টার শীতকালে হচ্ছে নদীগুলো শুকিয়ে যায় এবার রিভার জিপ সিস ইউজ দেয়ার বোট নদীবাসী যাযাবররা তার তাদের নৌকা তারা ব্যবহার করে কী জন্য ফর ক্যারিং দেয়ার ফ্যামিলি ফর লিভিং জীব তাদের জীবনের জন্য হচ্ছে তারা তাদের নৌকাটা ব্যবহার করে বেঁচে থাকার জন্য তারা তাদের নৌকাটা কী করে ব্যবহার করে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের জন্য কিছু প্রশ্ন এখানে রেখেছি হোমওয়ার্ক তোমরা অনেকেই আমাকে 
होमवर्क हमें कमेंट बक्से तुम्हारा कर देखिए धन्यवाद सकल के अंतर अंतस्थल थे तुम्हारे धन्यवाद दीची जरा আমাকে কমেন্টস বক্সে তোমরা আমার তোমাদের উত্তরগুলো এই হোমওয়ার্কগুলো আমাকে লিখে দেখিয়েছো ভেরি গুড তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ ইনশাল্লাহ নিঃসন্দেহে আমি দোয়া করি আরও তোমাদের সফলতা আমি কামনা করছি আর যারা আমাকে দেখাও না আমি তাদেরকে আহ্বান করব যে তোমরাও আর পিছিয়ে না থেকে নিজেদেরকে সামনে সামনে যদি তুমি যদি তোমাকে সামনে নিয়ে না আসো কেউ তোমাকে সামনে আনতে পারবে না তাই আর সময় নষ্ট না করে পড়াশোনার মধ্যে ফিরে এসো এবং কিছু শেখার চেষ্টা করো এবং আমাকে কমেন্ট বক্সে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমাকে তোমরা লিখে দেখাবে তো ঠিক আছে আজ আমার ক্লাস এ পর্যন্ত আমি আগামী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবে এবং সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবার কাতু